സ്നേഹത്തോടെ എല്ലാവർക്കും ആമിന സടുക്കളയിലേക്ക് സ്വാഗതം പിന്നെ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കണല്ലോ അല്ലേ ഇത് കണ്ടില്ലേ പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ തോട്ടി വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കുത്തിയെടുക്കണം എടുത്തുണ്ടാ മോനെ ഒരു തോട്ടി എടുത്തുണ്ട് വന്ന് ഇതേ പപ്പക്കായ പഴുത്ത് കിടക്കണമാണ് ഇപ്പൊ നമുക്കിത് എന്നെ പോലെ ഹൈറ്റ് ഇല്ലാത്തവർക്കൊക്കെ ഇത് ഇങ്ങനെ കൈ എത്തിച്ച് പറിക്കാം കണ്ടില്ലേ ഇത് തന്നെ മുളച്ചതാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ നട്ടതൊന്നുമല്ല തന്നെ മുളച്ച പപ്പക്കായാണ് ഞാൻ ഇടക്കിടക്ക് വന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കും വലുതായിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ആയിട്ടില്ല അപ്പോ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കണല്ലോ അല്ലെ ഇന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഒന്ന് പുറത്തൊക്കെ വന്നിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് എടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ച് അപ്പൊ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നുള്ള വിശ്വാസം ഇന്ന് ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്ന നമ്മുടെ മത്സരം തീരാറായി അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമാണ് തീരാറായല്ലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ട് അപ്പൊ ഇന്ന് എത്രാമത്തെ എപ്പിസോഡാണ് ഇക്കാന പറയട്ടെ പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ചാമത്തെ എപ്പിസോഡാണ് ഇന്ന് അപ്പോ നമ്മൾ ഈ പുറത്തുനിന്നുള്ള ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് അകത്തേക്ക് പോയിട്ട് ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്നുള്ളത് അതിന് മുമ്പായിട്ട് എനിക്ക് വേറെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് അകത്ത് ചെന്നിട്ട് പറയാം അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് എന്റെ പപ്പക്കാരോടൊക്കെ യാത്ര പറയട്ടെ പപ്പക്കായ ഉണ്ട് മുരിങ്ങ മുരിങ്ങ മരം ഉണ്ട് പച്ചമുളക് ഒക്കെ ഇവിടെ ഒക്കെ ഉണ്ട് അത്യാവശ്യം എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ അപ്പുറും ഇപ്പുറും ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് കുറച്ച് വേപ്പലൊക്കെ പൊട്ടിച്ച് ഞാൻ അകത്തേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോ നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ഫുഡ് എന്താണെന്ന് പറയണതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ ചിക്കൻ ചുക്ക് ഇട്ടിണ്ടായിരുന്നില്ലേ അതിലൊത്തിരി കമന്റ് എനിക്ക് എന്റെ വാട്സാപ്പിൽ വന്നിരുന്ന് എനിക്ക് അത് വളരെയേറെ സന്തോഷമുണ്ട് ഒരു മൂന്നാല് പേര് അത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എനിക്ക് പോസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതും എനിക്ക് വളരെയേറെ സന്തോഷമുണ്ട് അപ്പൊ അവരാരൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഞാനിവിടെ പറയാം ഒന്ന് ഷമീല ലത്തീഫ് ബഹ്റിൽ നിന്നിട്ട് രണ്ട് നൈനി സെബാസ്റ്റിൻ എറണാകുളത്ത് നിന്നിട്ട് ആമിന സടുക്കള ഞാൻ ഇന്നലെ കണ്ടതിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയതാണ് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ചുക്ക പിന്നെ റംഷാന ഖാദർ പൊന്നാനി പിന്നെ സെയ്ഫു നിസ സൗദി അറേബ്യ ജിദ്ദേന്ന് ഈ നാല് പേരാണ് ഇതുണ്ടാക്കിയിട്ട് എനിക്ക് പോസ്റ്റ് ഇട്ടത് അപ്പൊ എനിക്ക് വളരെയേറെ സന്തോഷമുണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് ഷമീന ലത്തീഫ് ഈ മറ്റേ പാവക്ക തോരൻ കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ പോ എന്താണ് അവരുണ്ടാക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് പോസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ എന്താണെങ്കിലും ഞാൻ തന്നെ കൈയടിക്കേണ് ഇത്രയും പേര് ഞാൻ ഇട്ട ഉടൻ തന്നെ എനിക്ക് അതിനുള്ള റിപ്ലൈ തന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് വളരെയേറെ സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം ഇനിയും നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന റെസിപ്പികൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ എനിക്കത് വളരെ ഏറെ സന്തോഷമാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തിനാന്ന് കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങി കഴിക്കുന്നത് നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങി കഴിക്കുന്നതിന്റെ ദോഷവശങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾക്ക് അറിയാം അപ്പൊ അതൊന്നും വേണ്ട നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ ഇത്തിരി ടേസ്റ്റ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടാക്കി വരുമ്പോഴാണ് എന്ത് സാധനത്തിന് ടേസ്റ്റ് വരാം ഒരു പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ശരിയായില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അങ്ങനെ ഒരു മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം നമ്മളൊക്കെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനം നിങ്ങൾ ഓക്കെ ആ
ചിലർക്ക് ഫസ്റ്റിൽ തന്നെ ഓക്കെയാം ചിലർക്ക് അയ്യോ ഒന്നുകൂടി ശരിയാവാനുണ്ടായിരുന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം എല്ലാം തികഞ്ഞവരൊന്നും ഈ ഭൂമിയിൽ ഇല്ലാന്നേ ഈ ഞാൻ അടക്കം മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ലേ ഇനി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന റെസിപ്പിയും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മഴക്കാലൊക്കെ അല്ലേ നമുക്ക് ഇനി മഴക്കാലത്തിന് നമ്മുടെ ഇതിലൊക്കെ കഴിക്കില്ലേ ഈ എന്തെന്നാ അതിനെ പറയാന്നേ ഈ ചായ വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ കുറിക്കുക അത് തന്നെ നമുക്കൊന്ന് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് അതായത് നല്ല എരിവുള്ള മിക്സർ അതാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ മേടിക്കണതൊക്കെ ഇല്ലേ എണ്ണയുടെ ഒക്കെ കുറെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നേ നമ്മളെ മക്കൾക്കൊക്കെ കൊടുത്താലേ അവർക്ക് വയറിനൊക്കെ വലിയ പ്രശ്നമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇന്ന് അതിന്റെ ചേരുവകളിലോട്ട് നമുക്ക് കിടക്കാം പിന്നെ എന്റെ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണണം ഞാൻ എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ ഒന്നും അറിയില്ല തെറ്റിപ്പോയി എന്നും പറഞ്ഞ് എനിക്ക് മെസ്സേജ് ഇടരുത് ഒരു രക്ഷയും ഇല്ല ഇനി വളരെ തുച്ഛമായ എപ്പിസോഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതിന്റെ ചേരുവകളിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ കടലമാവ് കണ്ടില്ലേ ഈ കടലമാവ് രണ്ട് ഗ്ലാസ് പിന്നെ വേണ്ടത് പത്തിരിപ്പൊടി നൈസ് പത്തിരിപ്പൊടി വറുത്ത പൊടിയാണ് ഇത് പത്തിരിക്കും ഇടിയപ്പത്തിനൊക്കെ പറ്റിയ പൊടിയാണ് ഇത് ഒരു ഗ്ലാസ് പിന്നെ വേണ്ടത് കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് ഇതിൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളകും ഒരു ടീസ്പൂൺ എരിവുള്ള മുളകും ചേർക്കാം പിന്നെ ഞാൻ എരിവുള്ള മുളക് മുളക് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് മിക്സ് ചെയ്യാന്ന് ഓർത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ കാശ്മീരി മുളക് മാത്രം ഇപ്പൊ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അത് പിന്നീട് കാണിക്കേണ്ടതാണ് പിന്നെ വേണ്ടത് മഞ്ഞപ്പൊടി അത് കാ ടേബിൾ സ്പൂൺ കാ ടീസ്പൂൺ പിന്നെ വേണ്ടത് കായപ്പൊടി കായപ്പൊടി അവിടെ വേണം കായപ്പൊടി ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അര ടീസ്പൂൺ ആണ് പിന്നെ വേണ്ടത് പഞ്ചസാര പഞ്ചസാര എടുത്തിരിക്കുന്നത് കാ ടീസ്പൂൺ ആണ് അപ്പൊ അത് നല്ല ക്രിസ്പി ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ വേണ്ടത് കപ്പലണ്ടി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം കപ്പലണ്ടിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് പിന്നെ പൊട്ടുകടല പൊട്ടുകടല വേണ്ടത് നൂറ്റി അമ്പത് ഗ്രാം പിന്നെ വേണ്ടത് ഉണക്ക മുളക് ഇത് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എട്ടെണ്ണ പിന്നെ വേണ്ടത് കറിവേപ്പില കറിവേപ്പില ആവശ്യത്തിന് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പൊടി കുഴക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണം ഒന്നര സ്പൂണ് ഓയില് ഞാനപ്പോ ഇത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓയിലാണ് പിന്നെ വേണ്ടത് വെളുത്തുള്ളി ഏഴെണ്ണം പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് പൊരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ വേണം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പുപൊടി ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് വേണ്ടത് ഇത്രയും ഈ നമുക്കിത് ആദ്യം നമുക്ക് സേമി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ബൂന്തിക്കുള്ളത് ഞാൻ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ ചോദിക്കും നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് വീഡിയോ കണ്ടുപോ കണ്ടോളണം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഏകദേശം എല്ലാം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടല്ലോ എല്ലാ സാധനവും ഞാൻ അടുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോ നമ്മളിത് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ കടലമാവ് കടലമാവിലോട്ട് ഈ അരിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യട്ടെ ആദ്യം ഈ ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ രണ്ട് ഗ്ലാസ് കടലമാവും ഒരു ഗ്ലാസ് പത്തിരിയുടെ പൊടി അതായത് ഇടിയപ്പത്തിന്റെ പൊടി ഞാൻ ഇട്ടത് നെയ്സ് പൊടിയായിരിക്കണം ഇനി ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത് ഇതിലോട്ട് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇട്ട് കൊടുക്കാം മഞ്ഞപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് ആവശ്യത്തേക്ക് ഉപ്പുപൊടി ഞാൻ കയ്യിലാണ്ട് എടുക്കാം സ്പൂണിൽ എടുത്ത് എനിക്ക് തെറ്റിപ്പോകും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പുപൊടി എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നല്ലപോലെ 
ഒന്ന് കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുക ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും ഒരു അരിപ്പ അരിപ്പ പൊടി അരിക്കുന്ന അരിപ്പില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തിരി കണ്ണുള്ള ചായ അരിപ്പ പോലത്തെ അരിപ്പയില് ഒന്ന് അരിച്ചെടുത്താലും എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സാവും ഞാൻ ഇപ്പം അതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിലുള്ള കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് കായപ്പൊടി ഇത് അര ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഈ കായപ്പൊടിയാണ് ഇത് കായം ഞാൻ വേടിച്ചിട്ട് വറുത്ത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ പൊടിയാണ് ഞാൻ വേടിക്കലുണ്ടായത് പക്ഷെ ഞാൻ ഈ പ്രാവശ്യം ഈ കമ്പനിയുടെ കായം വേടിച്ചിട്ട് വറുത്തിട്ട് ഇതിൽ പൊടിച്ച് ഞാൻ വെച്ചതാണ് അപ്പൊ ഇത് മാറ്റി വെക്കാം എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ഞാൻ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി നമ്മൾക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ അളവിലുള്ള ഗ്ലാസ് തന്നെയാണ് ഇതിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു നോക്കാം എന്നിട്ട് ചിലപ്പോൾ വേണ്ടി വന്നാൽ നമുക്കൊരു ഇതിലൊരു രണ്ട് ടീസ്പൂണും കൂടി ഇതിലൊരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വെള്ളവും കൂടി വേണ്ടി വരും കാരണം ഞാൻ ഇതിപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഈ വീഡിയോ എടുത്തതായിരുന്നു ഈ വീഡിയോ ഞാൻ ഷൂട്ടിന് വേണ്ടി പിടിച്ചതായിരുന്നു പക്ഷെ എൻ്റെ മോന് അത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അവൻ പറഞ്ഞു അത് ഡിലീറ്റ് ആയിപ്പോയിരുന്നു ഇതിലോട്ട് ഈ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചിട്ട് നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾക്ക് ബാക്കി വെള്ളവും കൂടി ഒഴിക്കാനായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വെള്ളവും കൂടി വേണ്ടി വരും ഞാനിതൊന്ന് അതിലോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഓയിലും കൂടി നമ്മൾക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഓയിൽ എടുക്കുമ്പോഴേ ഓയിലാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ ഓയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കണം പിന്നെ വെളിച്ചെണ്ണയോ വേറെ ഒന്നും മിക്സ് ചെയ്യരുത് ഏതാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അതേ പിന്നീട് ഒഴിക്കാവൂ അല്ലെങ്കിൽ അത് പതിഞ്ഞു വരും അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇതൊന്ന് കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കട്ടെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഗ്യാസ് കത്തിക്കാം ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ചീനച്ചട്ടി വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ ഈ അച്ചാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നേരിയ അച്ചാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താന്ന് അറിയാമോ നമുക്ക് ഇത്തിരി ലേശം എണ്ണ ഒന്ന് ഇതിനൊക്കെ ഒന്ന് തൂത്ത് കൊടുക്കണം അതേപോലെ തന്നെ ഈ അച്ചിലും പെട്ടെന്നൊന്ന് പോരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലേശം ഇത് ഞാൻ തൂത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഇത് പോരും ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതൊന്നും പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ വരില്ല അപ്പൊ നമുക്കിത് പൊടി നല്ല പോലെ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ കുറച്ചെടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ ആയി വരണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നിറച്ചിടണ്ട ഇത് അടച്ചു വെക്കട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ പൊടി ഉണങ്ങി പോവും എന്നിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിങ്ങനെ ഒന്ന് അമർത്തി വെച്ചിട്ട് അപ്പൊ നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ പിരിച്ചെടുക്കാം കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ പീച്ചെടുത്താൽ മതി കണ്ടില്ലേ നമുക്ക് അടുത്ത സെറ്റും കൂടെ ഇടാം ഇതിങ്ങനെ പതുക്കെടുക്കണം മൊരിഞ്ഞു വരട്ടെ ഒരു സൈഡ് മൊരിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കോരിയെടുക്കാം ഇത് ഞാനൊന്ന് മറച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ അല്ലേ മറച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒന്നുകൂടി ഞാൻ ഒരു പണി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ചെറിയ അടുപ്പിലാണ് ഞാൻ ആദ്യം വെച്ചത് അത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി വലിയ അടുപ്പിലോട്ട് ഞാൻ മാറ്റി കാരണം അത് ഇത്തിരി തീ കത്തൽ കുറവ് പോലെ തോന്നി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് ഇതിലോട്ട് മാറ്റി അപ്പം ഇത് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കുറച്ചൊരു നീക്കി വയ്ക്കാം അപ്പം ഇത് കൂടെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു അരിപ്പച്ചമ്പിലോട്ട് കോരി വയ്ക്കാം കൂടി ഇട്ടിച്ച്
അബ്ദുൾ റസാക്കും നന്ദി പറയണതിന് മുമ്പ് നീ എന്റെ ചാനൽ കുറിച്ച് ഒന്ന് രണ്ടു വാക്ക് പറഞ്ഞോ ചാനൽ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യാം പിന്നെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന സുഹൃത്തുക്കളൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോ നിങ്ങൾ ആ മേലെ കാണുന്ന ഒരു ബെല്ലിന്റെ പടം ബെല്ലിന്റെ ഐക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്തടാ പ്രസ് ചെയ്യാ കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പലവരും പറയുന്നുണ്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നില്ല ആ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരാത്തത് ബെല്ലിന്റെ പ്രസ് അമർത്താത്തത് കൊണ്ടാണ് ബെല്ല് അമർത്താത്തോ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരാത്ത അപ്പൊ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ബെല്ല് അനേബിൾ ചെയ്യുക അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ചിലപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കാൻ ആദ്യം കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടാവാ ആർക്കാന്ന് അറിയില്ല അപ്പൊ എന്താണെങ്കിലും പുതിയ വീഡിയോയുമായി ഞാൻ വരുന്നത് വരെ എല്ലാവരോടും ഒരിക്കൽ കൂടെ നന്ദി